আসসালামু আলাইকুম এখন যে এক্সারসাইজ ডিসক্রাইব করব সেটা হলো নিমোথোরাক্স তো নিমোথোরাক্স দেখে সবাইকে সবাই বুঝতে বুঝতে পারে যে এটা নিমোথোরাক্স আর এটা সবচেয়ে কম জিজ্ঞেস করে মানে লেস ইম্পর্টেন্ট তো ফার্স্টে এক্সরেটা ধরে বলবা দিস ইজ এ প্লেন এক্সরে অফ চেস্ট পোস্টিওরেটির ভিউ শোয়িং হাইপার ট্রান্সলুসেন্সি অফ দ্য রাইট লাং ঠিক আছে রাইট লাংটা হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট দেন দেয়ার ইজ নো ব্রনকো ভ্যাসকুলার মার্কিংস তারপর হলো কলাপসড লাং মার্জিন অ্যান্ড টোটাল লাং ফিল্ড ইনটিস করবে তারপর হলো রাইট ড্রোম অফ দ্য ডায়াফ্রাম ডিপ্রেসড ডাউনওয়ার্ড রাইট ডোমটা ডায়াফ্রামের দেখো নিচের দিকে ডিপ্রেস করা সো রাইট ডোম অফ দ্য ডায়াফ্রাম ডিপ্রেসড ডাউনওয়ার্ড তারপর হলো ওয়াইডেনিং অফ দ্য রাইট ইন্টারকোস্টাল স্পেস দেখো ইন্টারকোস্টাল স্পেসগুলো রাইট সাইডের সবগুলো ফাঁকটা অনেক বড় বড় হয়ে গেছে তো ওয়াইডেনিং অফ দ্য রাইট ইন্টারকোস্টাল স্পেস তারপর হলো ট্রাকিয়াই শিফটেড টু দ্য অপোজিট সাইড বা লেফট সো মাই রেডিওলজিক্যাল ডায়াগনোসিস ইস নিমোথোরাক্স রাইট সাইডেড নিমোথোরাক্স এরপর স্যার জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য কজেস অফ দিস কন্ডিশন তো কজেস ভিতরে আছে ফার্স্টেই বলবা স্যার রাপচার অফ দ্য সাপ্লোরাল ব্লেপ যে প্লোরাল সাপ্লোরাল ব্লেপটা যদি রাপচার হয় তাহলে নিমোথোরাক্স হইতে পারে আর কি কী আছে সিওপিডি আছে পারমানেন্ট টিউবার ক্রোসিস আছে ব্রঙ্কেল অ্যাজমা আছে লাং অ্যাসিস আছে ব্রঙ্কেল কার্সিনোমা আছে এগুলো সব বলে দিবা তারপর স্যার জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য বেড সাইড ফাইন্ডিংস তো বেড সাইড ফাইন্ডিংয়ের ক্ষেত্রে আমরা যেটা ফার্স্টে বলবো সেটা হলো রেস্ট্রিক্টেড চেস্ট মুভমেন্ট অফ দ্য এফেক্টেড সাইড বা রাইট সাইড তারপর ট্রাকিয়া অ্যান্ড অ্যাপেক্স বিট শিফটেড টু দ্য লেফট অ্যাপেক্স বিট অ্যান্ড ট্রাকিয়াটা লেফটে শিফটেড হবে এই অ্যাপেক্স বিটটা আরেক জায়গায় শিফটেড হয় সেটা হলো প্লোরালি ফিশনের ক্ষেত্রে আর আর কি পাবো আমরা এখানে এখানে পাবো ভোকাল ফেমিটাসটা রিডিউস পাবো পারকাশন নোটটা কেমন পাবো হাইপার ট্রান্সলুসেন্স হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট এই ক্ষেত্রে হাই পার্কেশন নোটটা হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট পাবো হাইপার ট্রান্সলুসেন্ট বলতে কী বোঝায় স্যার ঢোলের মতো শব্দ হবে তারপর কি আর কি পাবো এখানে ব্রেথ সাউন্ড আর ভোকাল রেজুনেন্টটা অ্যাবসেন্ট থাকবে আর কোথায় অ্যাবসেন্ট ছিল পালমোনারি টিউবার সরি প্লোরাল ফিশনের ক্ষেত্রেও এই ব্রেথ সাউন্ড অ্যান্ড ভোকাল রেজুনেন্টটা অ্যাবসেন্ট ছিল তো এরপর স্যারেরা জিজ্ঞেস করে যে হাউ উইল ইউ ম্যানেজ দিস কন্ডিশন তো ট্রিটমেন্টের ক্ষেত্রে ফার্স্টে বলতে হবে স্যার আমরা পার্ক ইউটোনিয়াস নিডেল অ্যাসপিরেশন করব পার্ক ইউটোনিয়াস নিডেল অ্যাসপিরেশন করব কোথা থেকে সেকেন্ড ইন্টারকোস্টাল স্পেস থেকে ইন দ্য মিড ক্লেভিকুলার লাইন আর কি করতে পারি আমরা ওয়াটার সিল্ড ইন্টারকোস্টাল ড্রেনেজ করতে পারি কোথা থেকে করব ফাইভ সিক্স অর ফোর ইন্টারকোস্টাল স্পেস থেকে করব আর কি করতে পারি স্যার আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি আন্ডারলাইন ক্রসগুলার এই যে আমরা যে কজগুলো পড়লাম সেটা ট্রিটমেন্টটা করব এরপর স্যার জিজ্ঞেস করে হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশন অফ দিস কন্ডিশন কমপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে কী কী আছে তো প্রথমেই বলতে হবে যে স্যার রেসপিটোরি ফেলও হবে আর কি হতে পারে শক হইতে পারে কার কার্ডিয়া ক্যারিস্ট হইতে পারে আর রিকারেন্স হইতে পারে এই নিমোথোরাসটা খুবই লেস ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এটা স্যারেরা বেসিক্যালি ধরে না কিন্তু অসপি বা যদি ধরে বসে সেই ক্ষেত্রে পড়ে যাওয়াটা বেটার থ্যাংক ইউ